uno profundo ven muy profundo justo ahí a ese pensamiento a ese sentimiento que escogió tu mente interna puedes utilizar tus sentidos tus diferentes sentidos revisa los detalles y platícame cómo es ahí no veo nada uh -huh. bien y como estamos utilizando los diferentes sentidos Dime qué sientes ahí. Asustada. Bien. Vea esa emoción, contáctala ahí. Yo te acompaño. Ahí mi energía está contigo. Y ve al origen de ese susto. ¿Por qué asustada? ¿Dónde estás? Quizás nada más tengo... Siento mucho miedo. Estoy asustada. Uh -huh. Contacta con ese miedo. Y ve al origen. Ve muy profundo al origen. Solo permite que tu mente interna te lleve. Tú siente. No puedo. No me siento mucho as Estoy asustada. Estoy asustada. Uh -huh. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Nueve. Tengo nueve años. Uh -huh. ¿Y ahí es de noche o es de día? No puedo ver. Bien. Y esa pequeñita, ¿por qué está tan asustada? ¿Qué le sucede? Me veo en un cuarto, sola. Estoy en un cuarto sola. Uh -huh. ¿Y ese cuarto tiene ventanas? Sí, una. Bien. ¿Te quieres asomar ahí? A ver qué hay. A ver si con eso se te quita el miedo. Sí. Bien, acércate ahí a esa ventana. Es como afuera de una casa, un parqueadero. Es un parqueadero. Sí. Y Bien. está en, en la calle. Uh -huh. Pero no hay, no hay nadie. No hay nadie. No. ¿Y hay carros ahí? No. Bien. Y dime, ¿esa es una época vieja o reciente? La casa donde me veo es como reciente. Muy reciente, bien. De apenas de, de esta vida que estoy. Bien. ¿Y reconoces esa casa de quién es? Sí, allí rentábamos. Ok. 
en esa casa donde eras chiquita, donde eras niña. Y dime, ¿qué produce ese miedo? ¿Por qué estás asustada? Siento miedo, pero... Estás haciéndolo muy bien. Utilizaste dos sentidos. La vista cuando te asomaste por la ventana y utilizaste el sentimiento. Por eso te diste cuenta de que estabas asustada. Ahora utiliza el oído. Y escucha qué hay ahí. Si hay voces, ¿qué sucede ahí en tu entorno? Oigo pájaros cantar. Uh -huh. Bien. Esto es lo que se oye. Ahora quieres abrir la puerta. la puerta del cuarto uh -huh. está la sala está la sala ahora utiliza el olfato lo estás haciendo muy bien dime a qué huele a limpio huele a limpio y dime, ¿hay alguien ahí en la sala? Estoy sola. Estoy sola. ¿Y a dónde fue mamá? No sé. No sé, mamá, estoy sola. Estoy sola. En esa casa estoy sola. ¿Te quieres asomar a la puerta de la calle a ver si viene alguien? No hay nadie. No hay gente, no hay nadie. No hay gente, no hay carros. Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no hay gente, no hay carros y no hay nadie en la casa? Revisa. Se desaparecían. Uh -huh. Se desaparecieron. Uh -huh. se, ve, se ve como si fuera un pueblo fantasma. Sí. Bien. Ahora te voy a preguntar algo y lo primero que llegue a tu mente me contestas sin razonarlo. Solo contestas y ya. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Adrián. Uh -huh. Bien. Adriana, cuéntame. ¿Cómo es tu salud? ¿Es buena o mala? Es buena. Es buena. Aquí. Y 
y dime qué año sientes que es ahí. Lo primero que vi. 1900. Bien. Ahora ve al closet y dime cómo es tu ropa. Está descolorida, está colgada. Mucha ropa colgada, pero está descolorida. ¿Como vieja? Sí. Bien. Ahora dime la cama cómo es. Hay dos camas. Uh -huh. Una chiquita y otra mediana. ¿Y quién se duerme en la chiquita? Yo. ¿Y en la mediana? Mi mamá. Mi mamá. Sí. Adrianita, ¿y cómo se llama tu mamá? Ana. Bien. ¿Y por qué estás ahí solita? Me abandonó. Siento que me abandonó. Retrocede un poco más en el tiempo. Ahí en esa vida. Retrocede un poco más en el tiempo. Y busca un momento. Importante. ¿En qué momento te abandonan? ¿Qué pasó? Retrocede uno. Retrocede, busca qué sucedió. Dos, tres. Ya estás ahí. No puedo ver nada. ¿Cómo? No sé por qué. No sé lo que pasó. Bien. Platícame los detalles. ¿Qué ves ahí? ¿Qué sientes? ¿A qué huele? Así como lo hicimos hace un rato. Utilizando todos tus sentidos. ¿Qué pasó con Ana? Veo a mi mamá feliz cargándome. Uh -huh. La veo sentada y ahí arrullándome. ¿Y cuántos años tiene esa bebé? Ocho meses. Uh -huh. Bien. Ahí está feliz, arrullándote. Sí, muy contenta, sonriente. Uh -huh. Y dime, ¿a qué huele mamá? El perfume. Uh -huh. ¿Y cómo es su cabello? Tiene hasta los hombros. ¿Es hasta los hombros? Uh -huh. ¿Y cómo es? Lacio castaño. Uh -huh. ¿Y ahí te sientes bien? Sí, me siento contenta. Bien. Y dime... ¿Dónde sientes estar contenta, la alegría? ¿Dónde está? ¿En qué parte de tu cuerpo? Mi corazón. Bien. 
Ahora permite que esa alegría de esa pequeña bebé de ocho meses invada todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza. Invada todo el cuerpo de Daisy. Y llénate de ese amor, de esa protección, de esa seguridad. Ahora Adriana, adelántate un poco. Ahí en esa vida y cuéntame qué está sucediendo. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 13 años. Tengo 13 años. Uh -huh. Tengo 13 años y me veo que estoy contenta ahí, pero no sé por qué. ¿Dijiste 3 años? 13. 13, ya estás grandecita. Sí. Uh -huh. ¿Y te ves contenta? Sí. Bien. Estoy sonriendo. ¿Y cómo eres ahí? Soy blanca. Mi pelo es negro. Están los hombros. Uh -huh. Soy delgada. ¿Y el pelo es lacio? Sí. Bien. Y llénate de esa alegría. Y compártele al cuerpo y a la razón de Daisy. Y ahora Adrianita, adelántate un poco más ahí en esa vida. me impide ¿y qué impide? no sé me quedo ahí no puedo avanzar siente, percibe observa huele y dime ¿qué sucedió ahí? Un hombre. Un hombre. Uh -huh. ¿Qué está haciendo ese hombre? Me queda mirando. ¿Y está fuera de la casa o dentro? Está dentro. Uh -huh. ¿Y quién es? No sé, no sé, es un hombre nomás moreno él. ¿Es de piel morena? Sí. ¿Afro? ¿O solo moreno? Solo moreno. Tiene anteojos grandes. Moreno de anteojos. Pelo negro, se peina para pa atrás. Observa los ojos de ese hombre a través de sus lentes grandes y revisa si están presentes en la vida de Daisy sí. o van a estar. Sí, está. ¿Quién es? Es el papá de su hermano. ¿El papá de su hermanito? Uh -huh. Siento asustada. Uh -huh. 
-huh. ¿Es José? Sí. Bien, yo te acompaño. Observa desde arriba, desde el techo, como si fueras ahí arriba un foco. O una cámara de seguridad, de esas que ponen en las esquinas de las habitaciones grandes. Y dime, ¿qué le hace a esa niña? Más la observa. O sea, le queda mirando. Y ella no mira hacia él con miedo. La niña le tiene miedo. Sí. Uh -huh. Es que piensa, ¿qué le va a hacer? Y la... él la observa. La niña sabe que le va a hacer algo. Piensa ella, ¿qué me va a hacer? ¿Y mamá no está? No, no está. ¿Y no tiene hermanitas esa niña? No. Bien. ¿Y ese hombre está sentado o parado? Está parado. A un lado de la cama donde está ella sentada en el medio. Uh -huh. ¿Es un conocido de la familia o por qué se metió hasta la recámara? Conoce a mi mamá. Conoce a mi mamá. Uh -huh. Observa desde ahí arriba, como si fueras esa cámara. Y dime, ¿qué le hace a esa niña? No, no se me queda mirando. Y ella se siente tan pequeña. Uh -huh. No puede hacer nada. Y no puede hacer nada. Él no se mueve, nomás la observa, nomás abre los ojos. Pero la niña siente. La niña siente, está allí sentada en medio de la, de la cama. ¿Y qué le impide correr? ¿Por qué no se mueve de ahí? Se siente atada. Uh -huh. Como que se, no se pudiera mover. Revisa si tiene bien sus piernas. Se tiene cruzadas las piernas. Uh -huh. Lo mira hacia él y con esa mirada diciéndole no me hagas nada. Uh -huh. Pero él no le dice nada. Solo lo observa. Sí. Pero mamá está la niña y él solos en ese cuarto. Adelántate muy poquito. Quiero saber qué pasó. Muy poquito. La levanta. La levanta. La sigue viendo. La sigue viendo. Levantándola. La mira. Lo, la besa. La besa. La cacha de mercurio. En el cachete y en el cuello. Y ella con mucho miedo. Uh -huh. Se quiere escapar pero no puede. Es que el hombre es más fuerte.
Lo veo muy alto él. Uh -huh. Ya pequeña, sin poder hacer nada. Claro, porque está muy chiquita, apenas tiene 13 años. Y ese es un adulto. Tú observa desde arriba. Recuerda, como un foco o como una video cámara de esas de seguridad. Y dime qué termina de hacer ese hombre. ¿Cómo? Que se suben los pantalones. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo a esa niña? Quería que lo sintiera. Quería que lo sintiera. ¿Qué más le hizo? La tocaba. La tocaba. ¿Y la niña no pide auxilio? Quería gritar y no podía. Quería gritar y no podía. Él estaba encima de él. Uh -huh. Todo su peso. Todo su peso. No sé, yo sé que quería salir, no podía. Yo quería salir y no podía. Dime si solamente se le encimó o le hizo algo más feo. Nada más se le encimó. Bien. Quería hacerle algo más, pero no se atrevió, ¿eh? Quería hacerle algo más, pero no se atrevió. Congela esa imagen ahí, Daisy. Congela esa imagen. Y haz un puente a la vida actual. A tu vida actual. De esa vida de Adriana a esta vida actual. Y dime, ¿qué aprendes de ahí? Lo que tengo que defenderme. Uh -huh. Así es. A defenderme de quien sea que me quiera hacer daño. Uh -huh. Porque casualmente aquel hombre se vuelve a presentar una vez más en tu vida. Sí. Ahora llena de valentía ese corazón. Llena de valentía ese corazón. De dignidad, de fortaleza. Llénalo ahí. Y comprométete a defenderte. A hablar. De quien sea. Porque nadie nunca, absolutamente nadie tiene derecho a lastimarte, a tocarte o a abusar de ti, nadie. Pon ahí esa fortaleza, ese amor propio, esa dignidad. Y ahora regresa a ese momento, quita el puente. Regresa a ese momento y dime. ¿Qué está pasando con Adrianita? Está en la cama ahí acostada y en ahí. Uh -huh. ¿Y ya se fue? No, él está todavía arriba de ella. Adelántate un poco en esa vida. 
No necesitamos ver más eso. Adelántate solo un poco más. Un poquito más. Y dime, ¿qué pasó ahí? Todavía no veo a mi mamá ahí. Ya todavía estoy viviendo en esa casa, pero ya no estoy ahí. ¿Y cuántos años tienes ahí, Adriana? 17. Tengo 17. ¿Qué pasó con mamá? ¿Por qué estás tú sola? No sé. Ve ese momento donde se va mamá. Verifica qué sucede. ¿Algo le pasó? Uh -huh. ¿Y qué fue lo que le pasó a mamá? Parece que murió ella. Parece que murió. Uh -huh. No sé si en una enfermedad o un accidente. ¿En una enfermedad o en un accidente? Y dime, ¿los ojos de mamá están presentes? Sí. ¿Y cuáles son? ¿De quién? Me están mirando. Uh -huh. Su mirada fija hacia mí. Y dime, ¿esos ojos a quién pertenecen? ¿En la vida actual de Daisy? Su mamá. En su mamá. ¿La misma mamá? Sí. Bien. Ahora Adriana, adelántate un poquito más. Ahora que ya sabemos qué fue lo que pasó con mamá, que murió. Adelántate un poco y dime, ¿cuántos años tienes ahí? 23. 23 años. Uh -huh. ¿Y ya te casaste? No, todavía estoy sola. Todavía estoy sola. ¿Y de qué vives, Adriana? Trabajo en una tienda. Trabajo en una tienda. Todavía vivo en esa casa. Uh -huh. Veo que estoy afuera. Muchos carros pasan muy rápido. Muchos carros pasan muy rápido. ¿Y vive solita, solita? Sola, sola. Y dime, ¿ahí eres feliz o triste? No soy feliz. No soy feliz. Se me ve mi cara triste. Se me ve mi cara triste. Apagada. Uh -huh. Y nada más voy al trabajo porque tengo que ir. Solo voy al trabajo porque tengo que ir. No tengo vida. Ahora, Adriana, adelántate un poco más. Busca un evento muy importante. Ahí en esa vida. Y dime qué está pasando. Estoy en una fiesta. Estoy en una fiesta. Amigos, amigas. ¿Cómo? 
con amigas y amigos. Ajá. Estamos ahí tomando la música. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Veintinueve. Veintinueve. Uh -huh. Y hay mucha música. Sí. Uh -huh. Hay mucha gente. Uh -huh. Y dime, ¿ya te casaste? No. Uh -huh. Feliz ahí. Estoy feliz ahí. Una mesa ahí. Donde estoy sentada, amigas, amigos. Amigas y amigos. Estamos riéndonos. Uh -huh. Pasando buen tiempo. ¿Ahí tienes novio? No. Estoy sola. Siento que estando en fiestas me cubre el dolor. Hablas un poquito más fuerte. Que siento estar en fiestas cubre mi dolor, Ajá. mi soledad. Sí, tienes razón con eso. Que en ese momento siento alegría, pero después regreso otra vez lo mismo. Uh -huh. Ahora adelántate un poquito más y busca un momento importante. Uno, dos, tres. Y dime. Ahora, ¿cuántos años tienes? Cuarenta. ¿Y dónde estás? En un trabajo. En un trabajo. Me veo contenta. Uh -huh. Y tengo un trofeo en mis manos. ¿Un trofeo? Sí. Mira qué bien, te acaban de dar un reconocimiento por algo. Sí. Uh -huh. Y muy contenta que estoy y digo, lo logré. Lo logré. Ahora revisa qué dice ahí el reconocimiento en su, escrito ahí con letritas. La mejor empresaria. La mejor empresaria, mira. Qué bien. Y dime, Adriana, ¿a qué te dedicas ahí? ¿De qué es tu empresa? Cosas, bolsas. ¿Bolsas? Cosas de, de fashionista. Uh -huh. Dime, ¿te casaste? No. Bien. Ahora adelántate un poco y busca otro momento así de importante o más. Uno, dos, tres. Y dime ahora cuántos años tienes. Cincuenta. 50 años. Voy manejando. Voy manejando. ¿Y ese carro cómo es? Color gris. ¿Es gris? Uh -huh. ¿Es nuevo o viejito? Nuevo. Muy bien. Voy, de, voy a ir de paseo. 
voy de paseo me siento relajada me siento relajada bien a gusto que siento me pega el aire uh -huh. ahora mueve el, el vidrio el retrovisor y mira tu cara y dime, ¿te gustas ahí? Sí. No, soy delgada. Uh -huh. Soy delgada, bonita. Pelo lacio. Negro. Uh -huh. Y ahí eres blanca, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Muy bonita. Sí. Y dime, ¿qué se siente ser empresaria, Adriana? Ay. Mucha alegría, con mucho gusto, mucho orgullo de que logré lo que yo quería. Bien. Trae esas mismas sensaciones a tu corazón y guárdalas ahí. Lo y si esas sensaciones tráelas, impregnalas en tu corazón, en tus huesos, en tu espíritu, porque sabes tú. Y dime, Adriana, ¿hacia dónde vas de paseo? En la carretera, en la orilla, está el mar. Uh -huh. No sé dónde voy, pero es camino largo. ¿Es un viaje largo? Sí. Bien. Y me digo a mí misma, me merezco estas vacaciones. Me merezco estas vacaciones, bien. Mi bonito carro te. Uh Ahora adelántate y busca otro evento importante. Uno, otro evento importante, dos, tres. Y dime ahora cuántos años tienes. Cincuenta. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahí? Estoy en una fiesta de la compañía. Me dieron un reconocimiento. ¿Me dieron un reconocimiento? Sí. Ajá. ¿Y qué dice ese reconocimiento? Que soy la número uno de todos los empresarios del, del Estado. La número uno de todos los empresarios. Uh -huh. Y dime, lee el nombre completo ahí en tu reconocimiento. ¿Qué dice? Adriana Gallardo. Uh -huh. ¿Y en qué ciudad estás? Long Beach. ¿Y qué se siente que te reconozcan por ser la mejor, la número uno? Muy contenta. Muy contenta. Uh -huh. Satisfecha. Muy satisfecha. Todos me admiran. ¿Todos te admiran? Sí.
Ahora adelántate un poco más. Ve al final de esa vida. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Estoy sentada al lado de un árbol grande. Ajá. Y a la orilla de donde estoy sentada está el mar. Está el mar. Estoy sentada ahí relajándome, mirando, escuchando las olas. ¿Y cuántos años tienes ahí? 55. 55. Uh -huh. Uh -huh. Me siento con una tranquilidad, paz. Uh -huh. Contenta por lo que yo he hecho en mi vida. Uh -huh. Y dime, ahí ahora que estás abajo de ese árbol, ¿ahí mueres? ¿O solamente estás descansando? Descansando. Bien. Ahora con todo ese orgullo de lo que has logrado en tu vida tan bonito, vuelve a guardar otra vez ahí en el corazón de Daisy. Y ahora que ya está guardado ahí ese orgullo, ahora sí vamos al final de tus días, Adriana. Ve al final. Y dime qué está sucediendo. ¿Me hablas más fuerte? Me veo en una caja. Me veo en una caja. Ya muy viejita. Ya muy viejita. ¿Cómo moriste? De un asalto. De un asalto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Querían robar. Querían robar. Me querían quitar mi bolsa. Me querían quitar mi bolsa. Uh -huh. No me dejé, me disparó. ¿No te dejaste y te disparó? Sí. Uh -huh. Y dime, ¿ves tu cuerpo ahí? Sí. sí ahí estoy. Ahí estoy. Yo sola. ¿Nunca te casaste, Adriana? No. ¿Ni tuviste hijos? Tampoco. Bien. Y dime, después del disparo, ¿a dónde vas? La luz. Ajá. Uh -huh. ¿Y ya estás ahí? Sí. Cala la luz. Cala. Cala. Uh -huh. Está muy fuerte. Sí. Está muy fuerte esa luz. ¿Y cómo se siente estar ahí? Tranquilidad. Tranquilidad. Y dime, ¿hay alguien ahí a quien conozcas? No, nomás miro nubes. Uh -huh. Y esa luz, esa luz que me cala los ojos. Uh -huh. 
desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Que tengo que tener paz. Me hablas más fuerte. Que tengo que tener paz en mí misma. Que tengo que tener paz en mí misma. Uh -huh. Que tengo que luchar. Tengo que vencer. Tengo que luchar y vencer. Conseguir lo que yo quiera. Y conseguir lo que yo quiera. Bien. Quisieras darle un mensaje a Daisy. Sí. Bien. Lo puedes decir en voz alta para que te escuche bien. Que no se frustre. Que no se frustre. Y se enfoque. Y se enfoque. Y que de todo lo mejor de ella. Que no deje que nadie le impida hacer algo en la vida. Que nadie le impida hacer algo en la vida. Que logre sus metas. Que logre sus metas. Sienta paz en su corazón. Y que sienta paz en su corazón. Sí. Bien. Adriana, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar del cuerpo físico y emocional de Daisy todo eso que ya no hace falta? Las enfermedades, la tristeza, los resentimientos. ¿Sí? Bien. ¿De ahí si le quieres entregar eso a Adriana? Sí. Bien. Ahora Adriana pide autorización a la luz para retirar todo eso. ¿Autorizaron? Sí. Bien, entonces retírale todo eso. Daisy, mientras Adriana está retirando las enfermedades y llevándose el rencor y el sentimiento, le ayudamos otorgándole el perdón a todas esas personas que en su momento te lastimaron, queriendo o sin querer. Sí. Bien. ¿Le quieres perdonar a mamá por los errores? Sí. Bien, perdónala entonces. Al padrastro por haberte tocado, por haberte acosado. Sí, yo sé que es muy difícil. Me daño mucho. Sí, yo sé. Pero ¿recuerdas de dónde viene ese hombre? Sí. Bien. Si no lo perdonamos hoy, seguramente se va a volver a presentar. No quiero eso, ya no. Bien. Entonces, desde lo más profundo ahí, de tu corazón, perdona a ese hombre y libérate de él para siempre. En esta vida y en otras. Hoy te perdono y me libero de ti.
y te libero de mí. Bien hecho. Ahora también entregale ese resentimiento a Adriana porque ya autorizaron. Ella ya lo puede sacar. ¿Ya? ¿Ya está? Sí. Bien hecho. Buen trabajo. Ahora estás lista para abrir tu corazón a las relaciones, a las nuevas parejas. Un poco. Uh -huh. Dile a Adriana qué opina de eso. A ver qué te dice ella, ya que toda su vida se la pasó sola. A ver qué recomendación te puede dar o qué consejo. Que no le dé chance al amor. Que no tema. Que le dé chance al amor. Que no tema. Que es feo sentirse sola. Uh -huh. No tener apoyo. No tener apoyo. Que confíe. Que confíe. Pero primero tiene que valorar. Primero tiene que valorar a Daisy. Ahora que sabes que el miedo a la soledad le corresponde a Adriana, se lo entregas, ese no es tuyo. Sí. Y no se adapta a la realidad actual tampoco. Entrégaselo entonces para que ella lo transforme en algo lindo. Bien. Ahora dale las gracias y prepárate porque vamos a regresar. ¿Ya está? Sí. Bien. Bueno, Adriana, yo también me despido de ti y te doy gracias por la ayuda que nos prestaste y por los regalos que hiciste a Daisy. Sigue tu proceso allá en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Daisy, ¿ya te despediste tú también? Sí, ya. Excelente. Ahora vamos a balancear. Balancear tus chakras significa que los llenas de luz. Balancea y cubre con luz blanca. Balancea y cubre con luz blanca. También este llena de luz. Y cubre con luz blanca. Llena de luz y cubre con luz blanca. Balancea y cubre con luz blanca. Balancea y cubre con luz blanca. A la altura de los genitales tienes el chakra, chakra base. También balancea y cubre con luz blanca. Y ahora siente cómo esa pesadez se va, desaparece y empiezas a sentirte muy ligera. Y trae ese recuerdo a ti de cuando está Adriana a la orilla del mar, bajo ese árbol, disfrutando de la tranquilidad. 
de esa paz. Muy tranquila, relajada, segura, optimista, valiente. Siempre con pensamiento positivo. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Y ahora te ves como esa empresaria. Ejecutiva. Bien arreglada. Que cuida su cuerpo. Se procura. Seguimos regresando, dos. Ahora que llegues a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente, integrando toda esa información, esas emociones bonitas, positivas, de éxito, de logros, de confianza. Y en el momento en que abras los ojos, esa nueva Daisy, se asomará por todas partes de tu cuerpo y de tu piel, conformando una sola, una mujer positiva, exitosa, valiente. Seguimos regresando, cuatro, seguimos regresando, cinco, despierta. ¿Qué pasó? ¿Y esa sonrisota qué? Qué gusto sentía. ¿Verdad que sí? Sí. Dime cuál es la sensación de una mujer exitosa, de una mujer que vence la adversidad. Con orgullo. ¿Verdad? Sí. Porque a pesar de quedarse solita, logró muchas cosas bonitas. Sí. Y en el momento en que muere, no se preocupó por lo que dejaba, por el carro, por la casa, por el estatus. No. Simplemente se soltó. Con un orgullo que ni ella misma podía. ¿Verdad? Sí. Ahora tú eres capaz también. Sí. ¿Te sientes segura? Sí. ¿Lista para empezar una segunda etapa en tu vida? Sí. Llena de entusiasmo, Llena de entusiasmo. comprometida contigo. Sí. 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 ¿Sí? Sí. ¿Palabra de escala? Sí. Está bien. <risa> Quisieras compartir tu experiencia para que otras chicas que están ahorita como tú llegaste, les pueda servir. Sí. ¿Qué les sí. dirías, Daisy? Sí. Que no dejen que su miedo, timidez, que los venza y no puedan lograr hacer lo que ellos quieran, que luchen por sus sueños, aunque nada, no nada los impida. Oh, muy bien, qué bonitas palabras. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Pues a abril 14 de 2015. Eso, muy bien. ¿Y qué ciudad estamos? Riverside. Riverside, California. Saludos a todos. <risa>